മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓക്കെ സോ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അല്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്തുള്ളത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഐ മീൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ഓൺ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് ഈ വാട്ട് ഈസ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബയോ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് is affected by a combination of human induced process acting upon the land adayid nammal manushyanmar cheyna oru vaadu pravartigal kaaram ee land il cheyna oru vaadu pravartigal kaaranam land inde biophysical environment ine pala prashnangalu undaakunnundu angane illa land ine baadhikkina prashnangale kurichana nammal endu parayunnathu land degradation nu parayam സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതൊരു വാല്യുവേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ലാൻഡ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് വാല്യൂഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുക നമ്മൾ നോക്കും നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസും അൺഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ നമുക്കെപ്പോഴും ഈ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ കോസ് ആയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് കോസ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹൗ എവർ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഈ ഫ്ലഡ് പോലെയുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സിലെ കോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിടുമെങ്കിൽ പോലും ഈ ഫ്ലഡും അതേപോലെ തന്നെ ബഷ് വൈ ഫയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഒരു അനന്തര ബലമായിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈവൺ ദോ ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിൽ നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡർ ടു ബി ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഹാസ് അപ്പോൺ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എക്കോണമീനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ വരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വേൾഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഡീഗ്രേഡ് ആയിപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത് ഓക്കെ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ പ്രോബ്ലം ലാസ്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂസ് ഗ്ലോബൽ പ്രോബ്ലം അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂസസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രോബ്ലം ആവുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂസിൻ്റെ കേസിലാണ് ആ കോസസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു കട്ടിങ് ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ പിന്നെ പുവർ ഫാമിങ് പ്രാക്ടീസസ് അതായത് നമുക്കറിയപ്പെടാത്ത ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം സോയിലി ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് പിന്നെ ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇറിഗേഷൻ അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് റോഡിങ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫീൽഡ് സൈസ് മോണോ കൾച്ചർ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ സാധനത്തിനെ മാത്രം മോണോ കൾച്ചർ ചെയ്യുക നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ സാധനങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോസസ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം സോയിൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ സോയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ട് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷനും അതിൻ്റെ കോസസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ഓൺ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഈ അർബനൈസേഷൻ കാരണം ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷനിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് അർബനൈസേഷൻ നമ്മളെ സിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളരുമ്പോഴും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഈ സിറ്റീസ് നമ്മളെ പട്ടണങ്ങളൊക്കെ വളരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അർബനൈസേഷൻ പറയുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു അർബൻ സ്പെസിഫിക് അതായത് ലേബർ ഡിവിഷൻ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഈ അർബനൈസേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ചിന്താഗതികളും ബിഹേവിയേഴ്സും മാറും പിന്നെന്താ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും അല്
ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്യൺ ആവും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും സംഭവിക്കും അർബനൈസേഷനും ഇങ്ങനെ അൺകൺട്രോൾഡായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അർബനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ റാപ്പിഡായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് വീടിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അതായത് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊല്യൂഷൻ കൂടും അതുവഴി വാട്ടർ ക്വാളിറ്റീൻ്റെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി കുറയും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നോയ്സ് ഡസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റും ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവഴി ഉണ്ടാവും സോ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഏർത്ത് ലാൻഡ് സർഫേസ് ടു അർബൻ യൂസസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇർ റിവേഴ്സബിൾ ഹ്യൂമൺ ഇമ്പാക്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയിലെ സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അർബൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇറവേഴ്സബിൾ ഹ്യൂമൺ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഈ പറയുന്ന അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇർ റിവേഴ്സബിൾ ഹ്യൂമൺ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇതുവഴി പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാം ലാൻഡ് കുറയും ലോക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ഹാബിറ്ററ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി പോവും സാധാരണ ജീവികളുടെ പിന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് കുറേ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി പോവും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെയോ ഇന്ത്യ ചൈന ആഫ്രിക്ക ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് അർബൻ ലാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഈ അർബനൈസേഷന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ലാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ആഫ്രിക്കയും ഒക്കെയാണ് എന്ത ലാർജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അർബൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് സോ എക്രോസ് ഓൾ റീജിയൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ത്രീ ഡെക്കേഡ്സ് അർബൻ ലാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ്സ് ആർ ഹയർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ റേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ ലാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ അർബൻ ലാൻഡിന് വേ അർബൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഏകദേശം ഈക്വൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ റേറ്റിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സോ വിറ്റ് സജസ്റ്റ് ദ അർബൻ ഗ്രോത്ത് ഇസ് ബിക്കമിങ് മോർ എക്സ്പാൻസീവ് ദാൻ കോമ്പാക്ട് അർബൻ ഗ്രോത്തും ഇതുവഴി കൂടുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്വന്തം തന്നെ കത്തി വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം എഴുതിയാൽ മതി പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അർബനൈസേഷൻ കൂടും അർബനൈസേഷൻ കൂടുമ്പോഴുള്ള എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇഫക്ട്സും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനുള്ള ആൻസറായി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ഓൺ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ഇസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂഷൻ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കണം അല്ലേ വാട്ട് ആർ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ദേ ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മെൻ ഫോർ അട്രാക്ടിങ് സെഡ്യൂസിങ് ഓർ ഡിസ്ട്രിയൂ ഡിസ്ട്രോയിങ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് എനി പെസ്റ്റ് അതായത് ചെടികളിലുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുവഴി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുക ദേ ആർ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ബയോസൈഡ് ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇസ് ആസ് നമുക്കറിയാം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികളിൽ മാത്രമല്ല ഏതിൽ എവിടെയുള്ള പെസ്റ്റിനെ ആയാലും പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക പ്ലാൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് പ്ലാൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുക വിച്ച് ഇൻ ജനറൽ പ്രൊട്ടക്ട് പ്ലാൻസ് ഫ്രം ഡാമേജിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് സച്ച് ആസ് വീഡ്സ് പ്ലാൻറ്റ് ഡിസീസസ് ഓർ ഇൻസെക്ട് അതായത് പ്ലാൻസിനെ 
these pesticides are the only toxic substances released intentionally adhaid nammal aranju kondu thanne living things ne kolla vendiittu use cheyina etom dangerous aayittulla pesticides ee ee saadhanangal aanu onba thanne aanu to kill weeds weeds ne kollunadine herbicides nu parayam insect ne kollunadine insecticides nu parayam fungus ne kollunadine fungicides nu parayam rodents allengi rats ne okke kollunadine rodenticides nu parayam adu pole kore enna undu so they are used almost everywhere nammal ellarthum egadesham idine use cheyunnundu not only in agricultural fields pakshe nammal veedgalilum parkilum schoolilum buildings ilum forest ilum roads ilum okke idine nammal use cheyum now pesticides are hazardous to human health okay pesticides nu parayunnada human health ne sambandhichiduthalam valare hazardous aanu kaaranam endha nu vecha kaiyal adu റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതേപോലെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും കിഡ്നി ലിവർ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കും എൻഡോക്രൈൻ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും സാധാരണയായിട്ട് ഈ സ്കിന്നിലായിരിക്കും എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഓറലി അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഐസ് കണ്ണിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ചിലപ്പം കുട്ടികളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഹൂസ് ബോഡീസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ വളരെ വളരെബിൾ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ കുഞ്ഞു ശരീരം പെട്ടെന്ന് എന്തിനോടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ആയിരിക്കുമല്ലോ ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ സോ അത് കാരണം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കുട്ടികളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ടേക്സ് ഇൻ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദ വോം അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഡേ കെയർ ആൻഡ് സ്കൂൾസ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമല്ലോ അവിടെ റിസേർച്ച് റിസേർച്ചേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈവൻ ലോ ലെവൽ എക്സ്പോഷർ ഈ എം ആർ ഐ ഐ ടി മൈക്രോ വേവ് റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ലെവല് പോലും ഈ പറയുന്ന ക്ലോർഫിറോസ് ക്ലോർപൈറിഫോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്ടിസൈഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം മധുരെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരിക്കലും ഭേദമാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വരെ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ എം ആർ ഐ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂഷൻ അതായത് പെസ്റ്റിന് കാരണം നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂഷനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഇനി നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിപ്പിച്ചതാണ് ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഞാൻ കുറച്ച് ജനറലി ഇതിനകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് പറയാം ഒന്ന് അൺവാണ്ടഡ് അൺപ്ലസൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടോ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും മൂന്ന് ടൈപ്പ് നോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് വരുന്ന നോയ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് വരുന്ന നോയ്സ് അതായത് വണ്ടികൾ പിന്നെ നെയ്ബർഹുഡ് അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് നോയ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും കംഫോർട്ട് നമ്മൾ കംഫോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കംഫോർട്ടബിലിറ്റീനെ ഒക്കെ അത് മാറ്റിക്കളയും പിന്നെ ടെൻഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരുത്തും മസിൽസ് ഒക്കെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഹെൽത്ത് എഫിഷ്യൻസി ബിഹേവിയർ ഇതിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കും ഓൺ ഹോ ഓൺ ദ ഹോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം മെഷീൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് വലിയ സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ എക്കോസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പാത്ത് ഇൻറ്റർവെഷൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പോ നോയ്സ് ബാരിയേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ഓയിലിംഗ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ നോയ്സ് ഫ്രം ദി മെഷീൻസ് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതും വഴിയും നമുക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളും ഐ മീൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാ